നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികളിൽ തുടങ്ങി മുതിർന്നവരിൽ വരെ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ആസിഡിറ്റി എന്താണ് ആസിഡിറ്റി പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജിജോ വി ചെറിയാനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഇന്ന് ജനിച്ച കുട്ടികളിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മുതിർന്നവരിൽ വരെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ആസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു രോഗമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സർവ്വസാധാരണമായി എല്ലാവരും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ ആസിഡിറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് ആസിഡിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കാര്യമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും ആസിഡിറ്റി ഉള്ള ചുരുക്കം ചിലരിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് വയറിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിക്കാൻ വേണ്ടി ആസിഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നോർമലായിട്ട് ആവശ്യമാണ് ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആസിഡിനേക്ക് ഒരു ഒരു ഹൈപ്പർ റിയാക്ട് മീൻ അതൊരു പേഷ്യൻ്റ് കൂടുതൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് പോലെ ഒരു സിംറ്റം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ആസിഡിറ്റി എന്ന് പറയാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ആസിഡിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ആസിഡിനോട് ഒരു അബ്നോർമൽ റെസ്പോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസിഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കുറച്ചൊന്ന് കൂടുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർ ആസിഡിറ്റി ആസിഡിറ്റിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആസിഡിറ്റി പൊതുവേ എല്ലാവരും പറയുക രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറ് ഒന്ന് വയറിനകത്തുള്ള എരിച്ചൽ അതിനെ നമ്മൾ അൾസർ ടൈപ്പ് ഡിസ്പെപ്സിയ എന്ന് പറയും അൾസറിന് സമ്മാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പെപ്സിയ എരിച്ചിൽ വയറിനകത്തുള്ള എരിച്ചിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചരിച്ചിലാണ് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്നനാളത്തിനകത്തേക്ക് ആസിഡ് കയറി വരുമ്പോൾ നെഞ്ചരിച്ചിൽ പൊളിച്ചത് കെട്ടിൽ ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട സിംറ്റം അപ്പോൾ ഈ ആസിഡിറ്റീനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ അൾസർ ഡിസ്പെ വയറിനകത്തുള്ള എരിച്ചിലും മറ്റേത് നെഞ്ചരിച്ചിലാണ് ഈ രണ്ട് സിംറ്റംസ് ആണ് ബേസിക്കലി ആസിഡിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാവുക ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിറ്റി വല്ലാത്തൊരു ശല്യക്കാരനാണ് ചില ആൾക്കാരിൽ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാരിൽ ചില പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബേസിക്കലി ഒരു ഡയറക്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ഫുഡും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് അസോസിയേഷൻ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും പല പേഷ്യൻസും ചില ഭക്ഷണങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആസിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും സിംറ്റംസ് പറയാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണത്തോട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്നെന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി അതായത് ഭക്ഷണവും വ്യക്തികളും അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അല്ലേ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ കേട്ടോ കേട്ടോ കേൾക്കാം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പേര് അജിത് കുമാർ എന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കോട്ടയം ഏറ്റുമോനിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറേ എനിക്ക് വന്ന പേ ആസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എനിക്ക് ബാങ്കറായിട്ട് ഓക്കെ ആസിഡിറ്റി നെഞ്ചരിച്ചിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ഇടയ്ക്കുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്ത് വരെ നോക്കിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തോ ഈ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ആ മാസത്തിൽ ഈ അന്നനാളത്തിനകത്ത് എന്തോ ഒരു പോകുന്ന പോലെ ഒരു പോലെ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് കഴിച്ചാലും അത്രയും ഈ എരുവുള്ള സാധനങ്ങളോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കഴിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഈ നെഞ്ചരിച്ചിലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോയിസോജിയൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്
പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉള്ളത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ആ വാൽവ് കൂടുതൽ ലൂസ് ആണ് ആസിഡ് കയറി ഒരാൾക്ക് മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഫണ്ടോപ്ലൈക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർജറി ഉണ്ട് സർജറി ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ടൈറ്റാക്കി എടുക്കാം അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ് ഈ സർജറി അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറ് കുറേ നാളത്തേക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രായവും എൻഡോസ്കോപ്പിയിലുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്ത് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക അപ്പം ഡോക്ടർ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ലോങ് ടേമിൽ പി പി ഐ ഒരു ദിവസം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്ന് മുടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പം ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ തന്നെ സിംറ്റംസ് കൺട്രോളിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സർജറിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി വല്ലപ്പോഴും ഞാനും അപ്പൊ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സിംറ്റംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാവും ഇനി ഇടയ്ക്കമാനം ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഹാർട്ട് ബേൺ വരികയാണ് നെഞ്ചരിച്ചിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അന്നേരം ഒരു ആസിഡ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഗുളിക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നതിലും തെറ്റൊന്നുമില്ല വിളിച്ചതിൽ നന്ദി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അൾസർ നമുക്ക് അൾസർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഗ്യാസ് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി തന്നെയാണോ ഈ അൾസറിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിറ്റി അൾസറിൻ്റെ അസിഡിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ വയറിനകത്തുണ്ടെന്ന് എരിച്ചൽ അൾസറിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ് പക്ഷേ വയർ എരിച്ചിലുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും അൾസർ ഉണ്ടാവാറുമില്ല ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ സേ മോർ ദാൻ ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആളുകളിൽ അൾസർ ഉണ്ടാവാറേ ഇല്ല ഒരു വയറിനകത്ത് ഒരു എരിച്ചിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾക്കേ നമുക്ക് അൾസർ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അൾസർ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ ക്ലിനിക്കലി അതായത് നമ്മുടെ സിംറ്റം വെച്ച് മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം സിംറ്റംസ് ഉള്ളപ്പം നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ട് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് അൾസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് എൻഡോസ്കോപ്പിയാണ് അൾസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് അതല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അപ്പോൾ ഈ അൾസർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അൾസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അൾസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പം അൾസർ എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതുള്ളത് വയറിനകത്താവാം വയറിനകത്തുള്ള അൾസറിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ എന്നാണ് പറയുക ചെറുതല്ല ഉണ്ടാവുന്ന അൾസർ നമുക്ക് ഈ അൾസറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം എവിടെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അസിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് തൊട്ട് ഗുളിക കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറവുണ്ട് പക്ഷെ ഗുളിക നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിലും അസിഡിറ്റിയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഗുളിക കഴിക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊണ്ട് ആസിഡിനെ കുറയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പെത്തോളജി അതായത് ആ ലൂസ് ആയിരുന്ന നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ സിംറ്റം കുറയുകയും അത് വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യുന്നത് നെഞ്ചരിച്ചിൽ വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേമിൽ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് ചുരുക്കം ചില സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പാൻഡോപ്രസോൾ ഓമിപ്രസോൾ പോലുള്ള ഗുളികളായിരിക്കും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ മിക്കവാറും നെഞ്ചരിച്ചിലിന് അപ്പം ആ ഗുളിക കൊണ്ട് ലോങ് ടേമിൽ ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് പൊതുവേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വിങ്റ്റർ ലൂസ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പെത്തോളജി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ മരുന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സിംറ്റംസ് വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യും വിളിച്ചതിൽ നന്ദി
അപ്പോൾ അൾസറുകൾ ക്യാൻസർ ആയി മാറാമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പേടിയാണ് അപ്പൊ അതിലൊന്നും നമ്മൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യാൻസറുകൾ അൾസർ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ അൾസറുകൾ തുടക്കം മുതലേ തന്നെ ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ബിനൈൻ അൾസർ മാറി പിന്നീട് ക്യാൻസർ ആയി മാറുന്നത് ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പം തുടക്കം മുതലേ തന്നെ ഈ അൾസറുകൾ ക്യാൻസറുകൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയോപ്സി പരിശോധനയ്ക്ക് നിർബന്ധമായും എടുത്തിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു എച്ച് പൈലോറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഡോഡൽ അൾസർ അതായത് ചെറുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് പൈലോറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ബയോപ്സി എടുക്കുകയും അതിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പൈലോറി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അൾസർ അൾസറുകൾ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രൂഫൻ അതുപോലെയുള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ലോങ് ടേമിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അൾസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഉള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള ഒരാൾ ആസ്പ്രിൻ പോലുള്ള ഗുളികൾ ലോങ് ടേമിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ വയറിനകത്തെ പാടയിൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവുകയും അത് അൾസർ അൾസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അൾസറിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും എന്ത് തരം അൾസർ ആണെന്നുള്ളതും ബയോപ്സി എടുക്കുകയും എച്ച് പോലെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേ ഫോർ എച്ച് പൈലോറി ആണ് കാരണമെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൾസർ ഉണങ്ങിക്കോളും ഈ പറഞ്ഞ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് മൂലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുകയും ആ പറഞ്ഞ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കൊരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അടൂർ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാത്തോണ്ട് ആണോ എന്നറിയത്തില്ല നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഈ പുളിപ്പ് പോലെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഈ പുളി ഈ എരിവുള്ള ആഹാരം ഒക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണിത് അപ്പൊ നെഞ്ചി നമുക്കിങ്ങനെ ഈ നെഞ്ചിന്റെ എവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇറിറ്റേഷൻ പോലെ ഓക്കെ ആഹാരം ടൈമിന് കഴിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു റുട്ടീൻ ഒരു ഹാബിറ്റിന് യൂസ് ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഹാരത്തിൻ്റെ ടൈമിങ് അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമായി വരാറില്ല ഈ പറയുന്ന സിംറ്റം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റിഫ്ലക്സിൻ്റെ സിംറ്റം ആണ് വയറിനകത്തുണ്ടാകുന്ന കണ്ടൻസും ആസിഡും മുകളിലേക്ക് റീഗേജിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക തെകെട്ടിക്കേറി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന സിംറ്റം അത് ഈ പറഞ്ഞ അന്നനാളവും ആമാശയവും കൂടുന്ന ഭാഗം ലൂസായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പം അതൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്ന് ഗ്യാസ്ട്രോളജിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ആയിരിക്കും അതിന് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഞ്ചുറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നു എച്ച് പൈലോറി ഇൻഫെക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ എച്ച് പൈലോറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് പൈലോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് അത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിനകത്ത് പാട പാടയുടെ മുകളിൽ ഒരു മ്യൂക്കസ് കവറിംഗ് ഉണ്ട് മ്യൂക്കസ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലൈനിങ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാടയെ അതിലുള്ളെന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മ്യൂക്കസ് ആണ് അപ്പം ഈ മ്യൂക്കസിനകത്തും പാടയുടെ തൊട്ട് മുകളിലുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് എച്ച് പൈലോറി ഇതെങ്ങനെയാണ് വയറിനകത്ത് എത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെയോ വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് പൊതുവേ ഇത് എത്താറ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ അൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ കൂടുതൽ ഈ എച്ച് പൈലോറി പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അൾസറുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല എച്ച് പൈലോറി ബൈദവേ ഒരു ക്യാൻസറിനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എച്ച് പൈലോറി ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അൾസർ ഉണ്ടാവുകയോ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവ
പേഷ്യൻ്റ് അനീമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് വിശപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നു വെയ്റ്റ് കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ അലാം സിംറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് പേഷ്യൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഊഹം ഉണ്ടാകും അകത്തുള്ള അൾസർ ക്യാൻസർ ആണോ എന്നൊരു സംശയം അന്നേരം നമുക്ക് തോന്നും എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ബയോപ്സി എടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബയോപ്സി എടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കലി സസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ കൺഫർമേഷൻ എൻഡോസ്കോപ്പിലൂടെയും ബയോപ്സിയിലൂടെയാണ് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വേദന വന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നന്നായി വേദനയ്ക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തന്നെ അങ്ങ് മാറാറുണ്ട് വേദന മാത്രമേ ഉള്ളത് എരിച്ചിലുണ്ടോ എരിച്ചില് എരിച്ചിലുണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തടസ്സവോ വിഴുങ്ങുമ്പോ തടസ്സവോ ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഗ്യാസ് കൊണ്ട് പൊതുവെ ചെസ് പെയിൻ ഉണ്ടാവാറില്ല കേട്ടോ ചെസ് പെയിൻ ഗ്യാസിന്റെ ഒരു സിംറ്റം അല്ല ചിലർക്ക് ഈ വൈറ്റോൺ ആണ് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എരിച്ചിലോട് കൂടി ഒരു നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇൻ കേസ് നെഞ്ചുവേദന മാത്രമാണ് സിംറ്റം എങ്കിൽ അന്നനാളത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈസോവിജൽ ഡിസ്മൊട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണോ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു ഫിസിഷ്യനെ ഒരു കാർഡിയോളജിന്ന് കണ്ടിട്ട് കാർഡിയാക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ചെസ് പെയിൻ മാത്രമാണ് സിംറ്റം എങ്കിൽ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഈ നെഞ്ചരിച്ചൽ എപ്പോഴാണ് വളരെ അപകടകാരിയായി മാറുന്നത് പക്ഷേ ഈ നെഞ്ചരിച്ചിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിംറ്റംസ് കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുള്ളതല്ലാതെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ അപൂർവമാണ് എന്നിരുന്നാലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാവുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ഈ ആസിഡിൻ്റെ റിഫ്ലക്സ് കുറേ നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാകും നെഞ്ചരിച്ചിൽ കുറേ നാൾ ഉണ്ടാകുമ്പം അവിടെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറേ നാൾ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുറിവുകൾ മാറാതെ നിൽക്കുമ്പം അന്നനാളം ചുരുങ്ങി തുടങ്ങും പെപ്റ്റിക് സ്ട്രിക്ചർ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയാറ് അപ്പം അന്നനാളം ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇറങ്ങാതെ വരികയും ഭക്ഷണം കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസിൽ ഒരു അലാം സിംറ്റമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ തടസ്സം വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു അലാം സിംറ്റമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ റിഫ്ലക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്സ് മെറ്റാപ്ലേസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആമാശയത്തിനകത്തും കൊടലിനകത്തും കാണുന്ന പാട മ്യൂക്കോസയും അന്നനാളത്തിൽ കാണുന്ന മ്യൂക്കോസയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അന്നനാളത്തിലുള്ള മ്യൂക്കോസ ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ആമാശയത്തിനകത്തെയും കുടലിനുള്ള മ്യൂക്കോസ ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് വരുമ്പോൾ അന്നനാളത്തിനകത്ത് ആമാശയത്തിനകത്തെയോ കുടലിനകത്തെയുള്ള മ്യൂക്കോസ പോലെയുള്ളൊരു ചേഞ്ച് അന്നനാളത്തിനകത്ത് വരും ഇത് ഒരു പ്രീ ക്യാൻസർ റെസിസ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതാണ് അതിനുള്ള പ്രശ്നം ഈ ബാരസ് മെറ്റാപ്ലേസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിൽ അവിടെ ഈ ക്യാൻസർ പോലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നെഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് അത്രയും മീൻ ആങ്ഷ്യസ് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകളിൽ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ വിഴുങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്ത് അസസ് അസസ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എല്ലാ അസിഡിറ്റിയും അൾസർ ആവണം എന്നില്ല എന്നും അപ്പോൾ ഈ അസിഡിറ്റിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും അൾസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അസിഡിറ്റിയുടെയും അൾസറിൻ്റെ ആരംഭ സ്റ്റേജിലുള്ള സിംറ്റംസും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അൾസറിന് ചില അലാം സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അൾസറിൻ്റെ അലാം സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലീഡിങ് ആണ് ചിലപ്പോൾ രക്തം ഛർദ്ദിക്കുകയും മലത്തിലൂടെ ചോര പോകുമ്പോൾ അത് കറുത്തു പോവുകയും ചെയ്
അൾസറിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസിക്കലി അതിനുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എച്ച് പൈലറി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് പൈലറി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അൾസർ ഉണങ്ങി കൂടും അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പെയിൻ കില്ലേഴ്സോ ആസ്പിൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുളികൾ കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുളികൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൾസർ ഉണങ്ങിക്കൂടും അൾസർ ഉണങ്ങാനുള്ള മരുന്നുകളും ഈ പറഞ്ഞ പാൻഡോപ്രസോൾ ഓമിപ്രസോൾ ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൾസർ ഉണങ്ങിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ലോങ് ടേമിൽ കാർഡേക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ് ആസ്പിൻ പോലെയുള്ള ഗുളികൾ ചിലപ്പം നിർത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുപോലെ സ്ട്രോക്കുള്ള പേഷ്യൻസും ചിലപ്പോൾ ആസ്പിൻ നിർത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പിന്നെ ഈ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്തറൈറ്റസ് എല്ലിന് തേയ്മാനം വരികയും മുട്ട് സന്ധികൾക്ക് വേദനയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്കും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രെസ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളപ്പം ആ ഗുളികൾ കഴിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ആസിഡ് കുറയാനുള്ള പാൻഡോപ്രസോളോ മിപ്രസോളോ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ്ങോ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൾസർ ഉണങ്ങി എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറും നോക്കേണ്ടതാണ് അധിക പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി മാറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ചിലപ്പം ഒരു കോഴ്സ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും അത് കഴിച്ചാൽ എനിക്കിത് പൂർണ്ണമായി മാറിയോ എന്നറിയാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണത് വന്ന് ഒരിക്കൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അൾസർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ബിനൈൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസേഴ്സും ഡൂണിന് ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വരുന്ന അൾസറുകളും ട്രീറ്റബിളാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അത് ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും ഉണങ്ങാത്ത അൾസറുകൾ എപ്പോഴും ഒരു ത്രെറ്റാണ് അത് ക്യാൻസർ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത് അപ്പം നോൺ ഹീലിംഗ് അൾസേഴ്സ് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ബയോപ്സിൽ ഇൻ കേസ് ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അൾസറുകൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സർജറി ചിലപ്പം അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അത് ഡിപ്പെൻസ് അത് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് അല്ലാതെ വരുന്ന ബിനൈൻ അൾസറുകളെല്ലാം തന്നെ ഫുള്ളി ഉണങ്ങുന്ന അൾസറുകളാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നെഞ്ചരിച്ചിലാണ് ഹാർഡ് ബേണാണ് നമുക്ക് ഐ മീൻ ഒരു ക്യൂറേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ മരുന്ന് കൊണ്ടൊരു ക്യൂറേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിംറ്റം എല്ലാ പേ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചവരെല്ലാവരും മിക്കവരും തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നെഞ്ചരിച്ചിലിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അത് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറയും നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഈ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൺ ടൈം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെറ്റാസ് പ്രൊസീജിയർ എന്നൊക്കെ പറയും എൻഡോസ്കോപ്പിലൂടെ അന്നനാളവും ആ മാശയും കൂടുന്ന ഭാഗമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് കൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് ചുരുങ്ങുകയും ആ റിഫ്ലക്സ് ഒന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലിയോ അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കലിയോ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചിലപ്പം വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അൾസറുകൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്യൂറബിളാണ് ആൻഡ് മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ മാറുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് വല്ല ടെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോഴും ഈ അസിഡിറ്റി ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതിന് ഒരു മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് അൾസറായി മാറുമോ അത് സ്ട്രെസ്സും അൾസറുമായിട്ട് പണ്ട് മുതലേ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിതിന് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഇല്ല ഇതിൽ പല കൺഫൗണ്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം സ്ട്രെസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് പൈലോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവാം പല കൺഫൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പല അതർ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് പലരും വയറാ തിരിച്ചിലുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അതിന് നമുക്കൊരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രൂഫ് ഇല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ അൾസർ ആസിഡിറ്റിയുടെ സിംറ്റം ഉള്ള ആളുകളിൽ അൾസർ ഒന്നും കാണാതെയും പക്ഷേ അൾസറിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ക്രിപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു